استاذ عبد المحسن مساء الخير شكرا جزيلا على هذه الفرصه وهذه الدعوه الكريمه لان نلتقي ولو افتراضيا بعد طول انقطاع يعني انا شخصيا طالما كنت استنير برايكم المعتبر في اداره الثروات والمشهد الاقتصادي والمالي الاقليمي والعالمي يعني اذا دخلنا مباشره في موضوع يعني هذا الحوار هذا اللقاء الافتراضي القلق الكبير في العالم الان براي كثير من الاقتصاديين يتعلق بالارتفاع المرتقب في معدلات التضخم والسؤال الان هل علينا ان نقلق فعلا من موجه تضخم تجتاح العالم وما يتبعها من تاكل في قيمه النقود والمدخرات الغير مستثمره اخ محمد شكرا لك وقتك وجهودك المقدرة دائما بالنسبة لسؤالك فيما يخص التضخم فلنتحدث عن أهم أسواق في العالم أو أهم اقتصاد في العالم ألا هو الاقتصاد الأمريكي البنك المركزي الفيدرالي في أمريكا كل اجتماعاته وكل أهدافه تصب في عاملين رئيسيين العامل الأول هو مستوى البطالة ويحدد تقريبا ب 5% والعامل الاخر هو التضخم بحيث يكون 2%. شهدنا في الفتره الماضيه نتيجه لجائحه كورونا تباطؤ كبير في اقتصاديات العالم تكاد تكون بكساد. كذلك شاهدنا انخفاض كبير في معدل التضخم مما أقلق كثير من البلدان في العالم والشركات والصناعات في شتى المجالات لو لاحظنا في الفترة الأخيرة بعد عملية التطعيم التي نجحت والله الحمد في محاربة هذه الجائحة أصبح هناك ارتداد كبير في الاقتصاديات العالمية إلى درجة بأنه هناك عجز أو شح إذا صح التعبير في في مواد كثيرة في وسائل نقل في البواخر وخلاف ذلك كل هذه أثرت على الأسعار وشهدنا ذلك في أسعار البترول التي أيام الجائحة انتهت إلى السالب واليوم والله الحمد أسعار برنت تو ناهز 80 دولار للبرميل كل هذه العوامل ساهمت في صعود التضخم التضخم تعريفه هو نسبة التغير في الأسعار لو إذا ما تغيرت الأسعار من هذه النقطة للأشهر القادمة فسنرى هناك انخفاض كبير في التضخم نعتقد أن هذا التضخم الذي نشهده اليوم مؤقت مستوياته الحالية مؤقتة لكن سيكون هناك ضخم قد يفوق الهدف المرجو من قبل البنك الفيدرالي أو الأمريكي 2% إذا نحن أمام موجة تضخم حتمية وتفوق حتى توقعات الاحتياط الفيدرالي الأمريكي هنا في هذه المنطقة من العالم في البحرين في منطقة الخليج ما الذي يجب على أصحاب الثروات والمدخرات القيام به لحماية أنفسهم؟ طبعا التضخم أتى بصفة رئيسية نتيجة للضخ الكمي الذي حصل بداية في 2008 بعد أزمة سوق المال في 2008 تضخم الكمي الأول والثاني والثالث والرابع عندما بدأت البنوك المركزية بسحب هذه السيولة أو تخفيف على الأقل هذه السيولة في بعض الدول أتت للأسف جائحة كورونا مما أجبرت هذه البنوك المركزية لطبع أموال أكثر وضخها في الاقتصاديات أرقام لم يسبق أن نشاهدها في السابق فأثرت على التضخم التضخم هو زيادة الأسعار مما يعني أن الريال أو الدولار الذي لديك اليوم في البنك لا يشتري في المستقبل ما يشتريه اليوم فالخيار أن لا تبقي هذه الأموال في حسابات جارية بل تستثمرها 
الملذات الامنه التقليديه لاصحاب الثروات والمدخرين هنا في هذه المنطقه كانت العقار في المرتبه الاولى والودائع البنكيه والبعض يعني لديه الجساره الكافيه لان يذهب الى سوق السلع وتحديدا للذهب احيانا هل تبقى هذه الخيارات ملذات امنه لاصحاب الثروات والمدخرات في هذه المنطقه من العالم في منطقه الخليج برايكم بعطيك مثال بسيط لو رجعنا قبل 30 و40 و50 سنه كيف كان الانسان يبني بيته يذهب ويشتري بعض الادوات ويبحث عن بعض العمال ويبني بيت هل هذا الاسلوب متبع اليوم طبعا لا اليوم الاسلوب الامثل هو الاستعانه بمهندسين يحددون احتياجك في هذا المنزل التاكد من سلامه البناء التاكد من اقتصاديات البناء بحيث ان لا يكلفك هذا المنزل اموال في المستقبل كذلك اسلوب الاستثمار اسلوب الاستثمار بدا يتغير وخصوصا في اخر ثلاث سنوات بوتيره جدا عاليه نظرا للثقافه الماليه التي تسعى دول مجلس التعاون وخصوصا بالمملكه العربيه السعوديه مع رؤيه 2030 بتثقيف المستثمرين في في الادخار والاستثمار فاليوم شاهدنا زياده وتيره عاليه جدا في الاستعانه بمكاتب استثماريه مثل المكتب الهندسي في بناء البيت. بالحديث عن الشركات الاستثماريه واهميه تواجدها في المرحلة القادمة لبناء خيارات لإدارة الأصول لأصحاب الثروات وصغار المدخرين أيضا يعني الفكرة العامة أن الشركات الاستثمارية تستهدف أصحاب الثروات الكبرى هل صغار المدخرين من الممكن أن يكونوا تحت منظار أو ميكروسكوب الشركات الاستثمارية هل من الممكن تقديم حلول مناسبة لصغار المدخرين في هذه المنطقة أم أن عليهم أن يعتمدوا على انفسهم وان يكون المستثمر الفرد هو القاعده يعني في اداره امواله اذا كان مدخرا صغيرا. عندما اسسنا مكتبنا ذا فاميلي اوفيس عام 2004 لم يكون هناك اي ترخيص لاداره الثروات او اداره الاصول في منطقه الخليج فقد تم تاسيس المكتب قبل ايجاد هذه الصناعه في المنطقه. لكن ولله الحمد خلال ال 17 سنه الماضيه تقدمت منطقة الخليج وأصبح هناك كل دولة لديها هيئة رقابة مالية ومشرعين لهذه الصناعة فأصبح هناك تقدم كبير من دون شك معظم الدول تحرص بأن تحافظ على صغار المستثمرين فهناك لا زال حد أدنى للاستثمار الذي هو مليون ريال كثير من المنتجات لا يمكن المستثمر الدخول فيها ما لم يكن لديه مليون ريال نظرا لحداثة هذه الصناعة في المنطقة بينما في دول أخرى تكون البداية بأقل من 200 ألف ريال أعتقد في الفترة القادمة سيكون هناك منتجات متعددة ستمكن المستثمر صغير المستثمرين أن يدخر بها بدرجة عالية من الطمانينة من قبل المشرعين لهذه او الجهات الرقابيه. يعني طيب اذا كان الصغار المدخرين في الوقت الحالي على اقل تقدير عليهم ان يحتفظوا بمدخرات تعادل مليون ريال على الاقل، ما هي ما هو تصنيفكم لاصحاب الثروات او الملاءه الماليه الاعلى؟ كيف تصنفون اصحاب الثروات الاعلى؟ من حيث قيمة الأموال الجاهزة أو الحاضرة للدخول في أدوات استثمارية طبعا كل مستثمر يختلف عن الآخر على حسب درجة المخاطر على حسب السيولة المتوفرة لديه على حسب المدى الاستثماري الذي يرغب فيه ثلاث سنوات خمس سنوات سبع سنوات عشر سنوات طبعا كلما قصرت المدة كلما زاد احتمالية التذبذب الأعلى دائما ننصح المستثمرين الاستثمار على المدى البعيد والمحافظه على ثرواتهم بان يبقوا في هذه الاستثمارات على مدى طويل المدى افتراضا انهم اختاروا الاستثمار الصحيح. اريد ان اعود من فضلك للحديث عن نقطه صغار المدخرين. الان الحد الادنى 
المتوسط العام للاستثمار هو في شركات استثماريه اذا كنت مدخرا صغيرا فهو مليون ريال وفي مرحله لاحقه برايكم عندما ينضج السوق بشكل اكبر من الممكن ان تتوفر ادوات استثماريه لمدخرين بفئات اقل عند مستوى ال 200,000 ريال على سبيل المثال. يقولون دائما انه من الصعب اقناع صغار المدخرين في الدخول في ادوات استثماريه او اصول طويله المدى، استثمارات طويله المدى. هل هذا صحيح؟ ما هي اهم التحديات التي تواجه شركات الاستثماريه في المنطقه لاستقطاب وجذب انتباه صغار المدخرين؟ طبعا هذه ثقافة، الاستثمار ثقافة، كلما اطمأن المستثمر من هذه الصناديق او هذه الشركات انها تقوم بحرفية عالية كل ما كان لديه الرغبة في الاستثمار، قد يبدا بفترة ثلاث سنوات ثم خمس سنوات وخلاف ذلك. اود ان ننوه هنا ان منطقة الخليج التجارة الاولى كانت في الخمسينيات والاربعينيات والخمسينيات هي تجارة اللؤلؤ. كيف تتكون اللؤلؤة؟ اللؤلؤة لا تتكون في يوم وضحاها اللؤلؤة هي كانت الثروة كذلك الثروة لا يمكن أن تتكون في ليلة وضحاها اللؤلؤة تأخذ وقت كبير تحتاج بيئة معينة من ناحية درجة حرارة الماء من ناحية المحار الذي يحميها من التقلبات الأمواج وخلاف ذلك فيجب على المستثمر أن ينظر لهذه الثروة بنفس الفكرة تكوين اللؤلؤة على مدى السنين وكلما كان المستثمر مستعجل على تكوين ثروة كلما عرض ثروته إلى المخاطر والأمواج والعواصف التي تضرب الأسواق من وقت إلى آخر ولكن يبقى التحدي الأكبر ل أمام شركات الاستثمار في المنطقة هو أن يتحلى صغار المدخرين بالجسارة الكافية لأن يذهبوا إلى الشركات الاستثمارية عوضا عن الودائع البنكية ما الذي يجب فعله لتعزيز هذه الثقافة هنا في هذه المنطقة بنجة نظركم طبعا هناك دور كبير جدا على البنوك وعلى المؤسسات الاستثمارية في توعية المستثمرين والبعد عن تضارب المصالح بأن يبقى العميل أمواله في حسابها الجارية لمصلحة البنك بل يجب النظر إلى المستث... إلى المودع بأنه شريك على مدى البعيد ومنحه أفضل الفرص الاستثمارية ليتمكن أن يغطي التضخم والزكاة بحيث أن لا تندثر قيمة شرائية لهذه الثروة أو مدخراته. طيب مرة أخرى بالحديث عن الـ الـ الأموال في البنوك ومعدلات التضخم الفائدة بطبيعة الحال مع ارتفاع معدلات التضخم سترتفع معدلات الفائدة البنكية، هل سترتفع بالشكل الذي من الممكن أن يغري من وجهة نظركم يغري صغار المدخرين بالاحتفاظ بأموالهم في البنوك وعدم استثمارها بشكل أو بآخر؟ لو أهم مؤشر لـ لـ للفوائد أو المرابحة في بعض المصرفية الإسلامية نرى أهم مؤشر هو عائد السندات على سندات الحكومة الأمريكية لعشر سنوات هذا المؤشر لا يغطي الزكاة لا يغطي التضخم فمثل ما توقع أن يكون لمدة عشر سنوات القادمة تدني في مستوى الفوائد والمستثمر الذي يعتقد أن الفوائد ستطلع بقوة يجب عليه أن يشتري البنوك لأن البنوك أكثر مستفيد من زيادة هذه الفوائد لأنهم يستفيدون من الحسابات الجارية المتروكة من قبل المودعين من غير استثمار طيب السؤال الآن من خلال خبراتكم الاستثمارية المتراكمة ما هي توزيعة الأصول المثلى خلال الفترة القادمة للحصول على عوائد بدرجة أمان مرتفعة ترضي صغار المدخرين وأيضا المستثمرين الذين يبحثون عن الأمان خلال الفترة القادمة بعد اضطراب كبير شهدته الحالة الوبائية أو تسببت فيه الحالة الوبائية لكورونا 
ذكرت حالة أمان مرتفعة حالة مم. أمان مرتفعة يعني درجة أقل درجة مخاطر ونحن نعرف المخاطر بالتذبذب في أداء المحفظة الاستثمارية كيف يمكن ذلك؟ يمكن ذلك بعد تحديد السياسة الاستثمارية للعميل المبنية على استبيان يحدد فيه المخاطر والسيولة والفترة الزمنية التي يرغب المستثمر في الاستثمار فيها يتم تحديد تنويع من الأصول ويتم استثمار هذه الأصول في عدة دول وعدة قطاعات وعدة شركات يكون المستثمر يكون محفظة متنوعة من شركات قوية لديها تدفقات نقدية ليست مضاربات وهمية بتقاييم غير منطقية ويتم الانتظار لأداء هذه الشركات ومن ثم يتم بيعها وبهذا يمكن للمستثمر تحقيق عوائد تفوق متطلبات الزكاة والتضخم وأكثر من ذلك ولكن إجمالا هل استهداف درجة أمان مرتفعة في توزيع الأصول الاستثمارات خلال المرحلة القادمة من الممكن أن يؤتي ثماره بمعدلات عوائد مرضية أيضا ولكن و... أم أننا علينا أن نتحضر لأن الأمان المرتفع سيأتي مصحوبا بمعدلات عوائد منخفضة كثيرا على استثماراتنا خلال المرحلة القادمة لا ليس بالضرورة بدون شك لا يمكن أن تأخذ درجة أمان آمنة عالية جدا وتحقق عوائد عالية جدا هذا غير منطقي أو إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع فالسبل المثلى أن يتم الاستثمار في استثمارات لم عندما ننظر لها على حدة قد تكون درجة المخاطر فيها عالية لكن عندما يتم تنويع هذه الاستثمارات بطريقة حرفية مهنية تتبع أفضل الأساليب الاستثمارية يمكن تقليل هذه المخاطر على سبيل المثال لو استثمر مستثمر في سوق تعتمد على سعر البترول سيكون هناك تذبذب تتوقع أن يكون تذبذب في هذا السوق مع تذبذب أسعار البترول على المدى البعيد لو أضاف لهذه المحفظة سوق آخر يستفيد من انخفاض أسعار البترول الذي سيحصل هنا سيكون هناك عملية عكسية عندما يطلع أحد الأسواق ينزل السوق الآخر لكن على المدى البعيد السوقين الذي يعتمد على البترول والسوق الذي لا يعتمد على البترول أو يستفيد من انخفاض البترول كلهم على فترة العشر والخمسة عشر سنة تكون في الصعود وبهذا يتم تحقيق المستثمر محفظة آمنة تذبذب أقل وبدون أن يقوم الإنسان بإعطاء درجة كبيرة من العوائد إلى عوائد قليلة بالحديث عن البترول شاهدنا مؤخرا أيضا ارتفاع كبير في أسعار الطاقة خصوصا في الغاز الطبيعي أسعار النفط أيضا تثير في الاتجاه الصحيح على ما يبدو لتعويض ما فات كيف يؤثر ذلك على معنويات المستثمرين هنا في المنطقة من وجهة نظركم والله الحمد سياسة المملكة وقيادتها لمنظمة أوبك سياسة ناجحة تمكنت في أكبر وقت أو أكبر عاصفة في تاريخ البترول أن تمسك زمام الأمور ويكون هناك استعادة لسوق البترول توازن سوق البترول وشاهدنا الارتفاعات المؤخرة التي تعوض المنطقة إن شاء الله في عما حصل في العام الماضي هذا هذا الصعود بدون شك حيكون له نتيجة إيجابية لأن الحكومة كذلك تحرص على الاستثمار الداخلي الاستثمار في مشاريع كبرى تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي كل هذا سيعكس إيجابيا على الأداء لكن هل هذا سيعكس إيجابيا على أسعار الأسواق ما لا أعتقد ذلك لأن الأسواق في العالم هناك فيها تضخم مكررات الربح جدا عالية فيجب على المستثمر الحذر والانتباه 
يذكرني هذا الوقت في عام 2000 وفي بداية 2005 عندما كان البترول تقريبا في 75 وكان الجميع يراهن على استمرار السوق في الصعود وأصبح من يتحدث عن 30 ألف و 50 ألف و 70 ألف للسوق السعودي وكلنا نعلم ما حصل هذا التاريخ موجود في 2006 المهم أن يكون مستثمر الذي حقق الثروة اليوم يفكر كيف يحافظ على هذه الثروة هل من الممكن أن يعطي هذا المسار التصاعدي لأسعار النفط يعني إحساسا زائفا نوعا ما بالأمان للمستثمرين وندفعهم للتراخي بعدما كانوا متحمسين أو متحفزين للدخول بجسارة في عمليات استثمارية وتوزيع الأصول وحماية ثرواتهم من التآكل هل من الممكن أن ندفعهم للتراخي تاريخيا من خلال خبراتكم المتراكمة هل يأتي ارتفاع أسعار النفط بمصحوبا بدفع المستثمرين واصحاب الثروات هنا في المنطقه للتراخي والاطمئنان لان المستقبل مشرق وعلينا يعني الا نقلق. ما اعتقد ذلك، اعتقد المستثمر اليوم في المنطقه اصبح مستثمر واعي اذا ما قارنا مع قبل 20 سنه اصبح يقرا مطلع على العالم بكامله ف أسعار البترول مؤكد سيكون لها أثر إيجابي جدا على الاقتصاد على تكوين الفرص الوظيفية البرامج التحفيزية البرامج برامج رؤية عشرين ثلاثين جدا ممتازة وساهمت وستسهم في المستقبل في تحسين عجلة الاقتصاد الاقتصاد لا يرتبط بسوق المال أسواق المال تمشي بوتيرة تختلف عن وتيرة الاقتصاد إذا صعد الاقتصاد لا يعني بأن الأسواق ستصعد دائما الأسواق تسبق الاقتصاديات بالتأكيد طيب سؤال الساعة الآن أيضا بالحديث عن الاقتصاد هل نحن مقبلون على حالة تعافي اقتصادي مستدام بعد انتهاء الحالة الوبائية أم أن يعني علينا أن نستمر نوعا ما في الحذر من الأشكال البيانية للنمو الاقتصادي في العالم طبعا الارتداد اللي شاهدناه بعد كورونا جائحة كورونا ما في شك كان قوي السؤال ما هو آداء الاقتصاديات للأربعة أرباع أو ثلاثة أرباع القادمة الربع الأخير من هذا العام والربع الأول والربع الثاني من العام القادم هذه النتائج في الاقتصاديات هي التي ستحدد مدى تعافي وقوة أو متانة الاقتصاديات أعتقد سنرى فرق كبير بين اقتصاديات دول ودول أخرى هناك دول لديها مرونة الارتداد سيستمر وهناك دول التضخم سيؤثر فيها في المستقبل ويسبب لها مشاكل مستقبلية ما هي الدول؟ سيكون هناك اختلاف كبير هناك عوامل رئيسية يجب الانتباه لها في الفترة القادمة التغير في فكر الشعوب التغير في فكر المستهلكين ما يسمى بالسوشيال تشينج هذا عامل رئيسي في العالم ومؤثر كبير العامل الآخر هو الجيوبوليتيكال أو المناخات السياسية في العالم ولقد شهدنا تسارع كبير في آخر ستة أشهر بين القوى العظمى في العالم والتغير الثالث الذي معظم الناس لا ينتبهون له هو تغير في التكنولوجيا الخمس سنوات القادمة ستكون سنوات مؤثرة جدا قد يكون تأثيرها أكثر التكنولوجيا بصفة خاصة على اقتصاديات العالم أكثر مما تم تأثيره في خلال العشرين سنة الماضية طيب برأيكم ما هي الدول الأوفر حظا سواء في المنطقة هنا أو في العالم الأوفر حظا لتتمتع بمعدلات نمو اقتصادي قوية خلال المرحلة القادمة 
وايضا توفير فرص استثماريه جذابه. اود ان ان اذكر عندما اتحدث عن اقتصاديات لا يعني ان يتحدث عن اسواق المال. اعتقد دول مجلس التعاون مع السياسات التي متجهه في الانفاق المحلي ستكون اقتصاديات جيده على مده الخمس والعشر سنوات القادمه افتراضا بان اسعار البترول تبقى اعلى من 60 دولار. امريكا اقتصاد كبير وقوي هناك هناك صناعات جدا غاليه مثل التكنولوجيا وارقام فلكيه لو نظرنا لمؤشر الاس ام بي 500 يمثل 500 اكبر من 500 شركه في امريكا في السابق كنا نتحدث تاريخيا عن مكررات الربح للسهم اليوم فاقت مكررات البيع فاصبح السوق يقيم بمكرر المبيعات وليس مكرر الربح اقلق كثيرا عندما اجد اندفاع كبير من قبل المستثمرين في مرحله مثل هذه المرحله طيب في المقابل ايضا ما هي الدول التي يعني تواجه درجه اعلى من المخاطر الاقتصاديه خلال الفتره القادمه وبعتقد ان المستثمرين عليهم ان يترقوا الحذر منها مؤخرا جرى الحديث عن ان الصين على سبيل المثال قد تواجه بدايات ازمه في السوق العقاري مع ما حدث مؤخرا من عملاق العقارات الصيني المتعثر ماليا هل الصين على سبيل المثال من الممكن ان تكون من الاسواق المعرضه لدرجه عاليه من المخاطر خلال المرحله القادمه ام ان هناك اسواق اخرى من الممكن ان نحذر منها نتكلم اول شيء عن الصين من اول ما بديت عملي المهني في كل يوم اقرا اخبار سيئه عن الصين لكن الصين مستمره في النمو الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم ومن المتوقع ان يتعدى اقتصاد امريكا في السنوات القادمه القريبه لا يستهان في هذا الاقتصاد لا يستهان بهذا الشعب ف عندما تتاثر شركه او شركتين او قطاع لفتره معينه لا يعني ان هذه نهايه هذه البلد لانه نهايتها سيكون له اثر سلبي كبير على العالم هي مصنع العالم لا زالت ف انا من الناس المتفائلين التقييم في الصين اقل بكثير من دول كثيره في العالم فالتصحيح حصل في الاشهر الماضيه هذا من ناحيه الاقتصاديات التي ممكن تتاثر سلبا الاقتصاديات التي تعتمد مثلا على البترول اذا استمرت صعود البترول سبب لهم تضخم معظم الاسواق الناشئه كيف تتعامل مع التضخم هناك دول الوسيله للتعامل هو تغير سعر العمله فيمكن تصحيح أو تغطية التضخم هذا عن طريق هبوط العملة فهنا يجب على المستثمر التفكير هل هذه اقتصاديات ممكن أن أستثمر فيها بينما العملة ستضعف هذه كلها قرارات استثمارية هنا يأتي دور المدير الاستثماري في إرشاد المستثمر إلى أي وجهة وكيفية تغطية هذه المخاطر عملات الاسواق الناشئه اذا عند فوهه مدفع الدولار خلال المرحله القادمه برايكم، اي العملات من الممكن ان تكون اكثر عرضه لان يضربها ارتفاع سعر صرف الدولار؟ هل الليره التركيه معرضه على سبيل المثال لان تفقد المزيد؟ طبعا العملات يؤثر فيها عوامل كثيره اقتصاديات، اجواء سياسيه ف أنا آخر الأشخاص اللي تسألني عن العملات العملات عبارة عن مضاربة درجة مخاطر عالية جدا مثل المضاربة في السلع الذهب وغير ذلك لا نستثمر في هذه الأنواع من الاستثمارات لعملانا دائما نبحث عن ما هي الأساليب الآمنة كيفية المحافظة على الثروة لعملانا وليس بالضرورة خلق ثروة للعملاء أنتم في الفاميلي أوفيس كيف تخططون للمستقبل؟ 
في ظل هذه المعطيات التي تحدثت عنها ما هي المنتجات التي او الملامح العريضه لمنتجاتكم خلال المرحله القادمه ما الذي من الممكن ان تقدمونه لشرائح مختلفه من عملائكم في المنطقه هنا في مكتب ذا فاميلي اوفيس من اول يوم نصب عملنا وتفكيرنا وجهودنا في ايجاد الحلول للمستثمر وليس الحلول التي تناسبنا دائما ما هو الحل الامثل لهذا المستثمر بناء على معطيات التي نحصل عليها من قراءتنا للاقتصاديات العالم والاسواق وخلاف ذلك ملتزمون بهذا بهذه الامانه التي توكل الينا من قبل المستثمرين وسنستمر على هذه السياسه ولله الحمد لا يوجد اي عميل استثمر معنا لمده ثلاث سنوات واكثر وخسر لو ريال واحد وهذه امانه نستمر في الحفاظ عليها كل عميل له يعني خلطه استثماريه مختلفه عن الاخر بشكل فردي ام انه من الممكن ان تكون هناك يعني بدائل استثماريه تصلح لطائفه اوسع من المستثمرين بشكل عام كما ذكرت في اول اللقاء كل مستثمر مهما كان مبلغ الاستثمار يمر بنفس السياسه المتبعه في ذا فاميلي اوفيس عمليه حرفيه تبدا من التعرف على العميل واحتياجاته عن طريق استبيان ومن ثم طرح عده افكار لنقاش العميل فيها ومن ثم عمليه التنفيذ تتم على مراحل لحمايه هذه الثروه. طيب من خلال ايضا حواراتكم مع المستثمرين بانواعهم المختلفه ما هي معدلات العوائد المستهدفه من المستثمرين في المنطقه خلال المرحله القادمه؟ وهل يمكن الوفاء بها ايضا؟ طبعا دائما من البدايه والى اليوم 17 سنه اكرر واقول للمستثمرين اذا اردت ان تحافظ على هذه الثروه وبدرجه اقل من التذبذب يجب ان تقبل 6 الى 8% 7% المعدل يعني ان راس مالك يتضاعف كل 10 سنوات فالسب... الافتراض وضعنا 100 ريال بعد 10 سنوات يصبح 200 ريال بعد 20 سنه يصبح 400 ريال قد هذا لا يناسب الجميع وهناك من يعتقد انه يستطيع ان يحقق اكثر ويقترض من البنك ويضارب في سوق اسهم وخلاف ذلك قد يحقق 14% 20% في سنه السؤال هل ممكن ان يحقق نفس 7% على مدى 20 سنه هذا السؤال الامثل وبدرجه اقل تذبذب التي نعتبرها هي احد المقاييس ل المخاطر هناك يعني بعض الاسئله التي بدات ترد امامي على منصاتكم ولكن قبل التطرق لها اريد العوده للحديث عن الصين والاسواق ايضا المستهدفه شركات الاستثمار هنا في هذه المنطقه من العالم يعني دائما اولوياتها لاسواق امريكا الشماليه واوروبا الغربيه في المقام الاول. انت تتعامل مع الصين ومتحمس كثيرا لها منذ عقود. يعني هل تعتقد انه ستظل اسواق امريكا الشماليه واوروبا الغربيه هي الوجهه الاولى لشركات الاستثمار والمستثمرين من المنطقه ام ان الامور بدات تتغير ناحيه الشرق ناحيه الصين واسواق اخرى؟ أم. لو نظرنا للسماء وشاهدنا سحابة سوداء هل نقول عن السماء سوداء؟ لأنها غيمة غيمة الأخبار اللي نسمعها اليوم عن الصين هي تلك الغيمة الصين وأسواق آسيا هي الأسواق الواعدة هي الأسواق حتى لو ذهبت عند الأمريكان ومدراء المحافظ في أمريكا يخصصون أموال إلى إلى هذه الأسواق ومستمرين الأموال التقاعدية في أمريكا يخصصون كذلك إلى أسواق آسيا لماذا؟ لأن الأسواق عندهم عالية ويبحثون عن اقتصاديات فيها نمو درجة نمو أعلى من اقتصادياتهم كما ذكرت من 
من فترة طويلة وأول زيارة أخذنا عملانا إلى الصين في عام 2007 وذكرناهم بأن هذا السوق سوق واعد وبالفعل تم النمو لو شاهدنا الصين في الصناعة في التكنولوجيا الصين هي أول دولة جاءت بال 5 g وستأتي قريبا بال 6 g فهذا اقتصاد جدا قوي له مكانة في العالم وسيستمر لكنه لم يتجاوز بعد يعني لا يعني أن أضع كل أموالي في هذا السوق معي لكنه أعتقد لم يتجاوز بعد المستوى الذي عليه أسواق أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية لشركات الاستثمار هنا في المنطقة يعني ما زال توزيع الأصول تميل الكفة فيه لأوروبا والولايات المتحدة أليس أليس كذلك؟ نعم الجدير بالذكر بأن بأن شركة ذا فاميلي أوفيس مرخصة من قبل هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية، البنك المركزي في البحرين، سوق المال في هونغ كونغ عندنا أهم رخصة في مكتبنا في سويسرا من قبل هيئة الرقابة السويسرية فينما وكذلك من الاس اي سي في نيويورك وجودنا في جميع هذه الاسواق يمكننا من النظر الى اداء الاسواق وتحديد الفرص الاستثماريه مع افضل الشركاء الاستراتيجيين لخلق المحافظ الصحيحه لهذه المستثمرين فالاستعراض اللي ذكرت لك الهدف منه ان المستثمر يجب ان يكون لديه خلط من في محفظته من مناطق مختلفة في العالم صناعات وشركات وقطاعات مختلفة طيب سيد عبد المحسن معظم الأسئلة التي أراها أمامي الآن على منصاتكم تدور حول كما هو متوقع يعني هامش الأمان المرتفع لأن يضع صغار المدخرين أموالهم في وضع بنكية في البنوك ولماذا أتخلى عن أن أموالي مضمونة في البنك وأذهب بها إلى شركة استثمارية لتعطيني حلول افضل حلول استثماريه او حلول تقاعد هاجس الامان او ان الاموال في البنوك مضمونه يسيطر على صغار المدخرين دائما كيف يمكن كيف يمكن بفعل تجاوز هذا الامر عند الحديث مع هذه النوعيه من المستثمرين طبعا انا ارد على المستثمر الذي يسال عن هذا السؤال طبعا الشيء الامن هو المريح وعدم عمل أي شيء هو أريح شيء لكن ما هي النتيجة عندما لا تستثمر أموالك وتبقى في حساب جارية ماذا يعمل بها البنك البنك يستثمرها من يستفيد مساهم البنك إذا كنت أنت تملك في البنك في الأسهم استفدت إذا لا تملك فأنت غير مستفيد بل متضرر لماذا متضرر؟ لأن إذا عندك بلد فيها تضخم 5% أو 3% بالسنة بعد 20 سنة ستقل القيمة لهذه الأموال لو رجعنا نشوف نفس السيارة كم تكلف قبل 20 سنة وكم تكلف اليوم تحتاج أموال أكثر بكثير فيجب أن تستثمر الاستثمار ليس خيار بالتأكيد هو حسب طيب ايضا الحديث عن انه يعني قواعد اللعبه تعتمد على الفوائد التراكميه يعني معدلات العائد المتراكمه على فتره طويله من الزمن. هل هذا يعني ان ما تجاوز سن ال 45 على سبيل المثال او وصل الى حجز ال 50 فاته القطار لا يمكن ان يذهب الى شركه استثماريه للحصول على حلول تقاعد مناسبه لهذه الشريحه العمريه؟ إذا كان صاحب ال 45 أو 50 لديه مبلغ لو بسيط يبدأ فيه لم يفت القطار. لكن إذا كان وصل لهذه المرحلة وعليه ديون كثيرة إذا فاته القطار. فدائما ننصح بأن يتم الادخار مبكرا، يتم استثماره بطرق حرفية أو مهنية من قبل شركات موثوق فيها مرخصة عدم المغامرة عدم المضاربة عدم الاقتراض على هذه المدخرات من يتبع هذه المبادئ البسيطة سيكون في الأمان بإذن الله العقار طبعا كما هو معلوم هو يعني 
دائما هو خيار مفضل للاستثمار لصغار المدخرين في المنطقه ما وجهه نظركم عن السوق العقاري في في المنطقه ما ليس في العالم في المنطقه ما هو افق السوق العقاري السوق العقاري هو مراه للسيوله والتضخم شاهدنا مؤخرا صعود حاد في مدن معينه بينما مدن ثانيه لم يتغير العقار فهناك عوامل محدوده تؤثر على اسعار العقار لا يمكن التنبؤ بان العقار او او ان يقول الانسان حتما سيرتفع العقار او حتما سينخفض العقار هناك عوامل كثيره تؤثر في العقار من ضمنها مستويات التضخم مستويات الفوائد دخل الفرد العرض من قبل المطورين كل هذه عوامل تؤثر اذا لم يكن السؤال محدد في منطقه معينه في قطاع معين في السعوديه يسالون عن عن المملكه العربيه السعوديه على سبيل المملكه العربيه السعوديه لا ننسى المملكه العربيه السعوديه ثلثين اوروبا الشرقيه ثلثين اوروبا الغربيه فاي منطقه من المملكه العربيه السعوديه يجب ان نعم. ننسى المملكه العربيه السعوديه ثلثين اوروبا الغربيه والله الحمد كل مدينه مهمه وكل شخص لديه بيت الحمد لله ولا ارض او سيكون له بيت وارض ف لكن كل مدينه ديناميكيه العقار فيها تختلف بالحديث عن ان كل مدينه لها ديناميكيات عقار مختلفه العقار اللندني كان دائما يعني دور التاج المستثمرين العقاريين في العالم هل انتم في الفاميلي اوفيس يعني تضعون العقار اللندني على خريطه الاصول التي من الممكن ان تكون متاحه للمستثمرين تاريخيا هل كان لديكم دخول في العقار اللندني ومستقبلا هل تعتقدون انه يوفر فرصه جيده؟ نعم بعد ازمه 2008 بدانا بشراء عقارات في نهايه 2009 اشترينا اكثر من 55 مبنى عقاري بعنا تقريبا 51 من هذه المباني نظرا للارتفاع الحاد في الاسعار اليوم اتكلم عالميا خصوصا في امريكا اليوم عشان تحقق عائد 6% على العقار يجب الاقتراض عليه اكثر من 60% فهذه مغامره لن نقوم فيها لعملائنا السؤال يعني اخر من احد المتابعين الحلول الاستثماريه التي يوفرها الفاميلي اوفيس او الشركات الاستثماريه طبعا هناك من يفضل ان يضع امواله في البنوك المتفقه مع احكام الشريعه هل توفر الشركات الاستثماريه في المنطقه وايضا الفاميلي اوفيس حلول استثماريه تتماشى مع رغبه بعض الجماهير في الحصول على اصول نوعيه معينه من الاصول التي يعتقدون انها تتماشى مع الاقتصاد الاسلامي او احكام الشريعه. بدون خوض في موضوع الشريعه وما هو شرعي وغير شرعي من بنك لاخر يختلف او من مؤسسه لاخر. فيما يخص ذا فاميلي اوفيس 55% من عملائنا يستثمرون في استثمارات موافق عليها من قبل الهيئه الشرعيه، نعم، لدينا الحلول. طيب الوقت يلهمنا سند المحسن ويعني اريد ان اختم بسؤال عن المستقبل، يعني دائما الناس مهتمه بمعرفه ملامح المستقبل. ما هي رؤيتك لافق هذه المنطقه منطقه الخليج بعدما مرت به مؤخرا وايضا التحولات هناك تحولات لا يمكن انكارها على المشهد الاقتصادي والاستثماري وايضا التوجهات الجديده ما هي وجهه نظركم لافق منطقه الخليج مواطني هذه المنطقه وايضا وجهه نظركم عن العالم الى اين نتجه خلال المرحله القادمه؟ اولا اقول الحمد لله المنطقه بخير المنطقه أكرمها الله بالأمن والأمان هذه أكبر ثروة لأي بلد في العالم قيادة الحمد لله رشيدة تنظر لمصلحة المستثمرين على المدى البعيد تستثمر كل هذه الأموال الفائضة تعيد استثمارها في المنطقة 
المنطقة أغناها الله بأمرين الأمر الأول الثروات البترولية والثروات المالية التي تكونت عبر السنين والأمر الآخر هو جيل شاب 70% أقل من 30 عام هذه ثروة هذه الثروة عبارة عن طاقة بإذن الله ستقود هذه المنطقة إلى التقدم دائما يعتقد الغرب بأن هذه المنطقة منطقة لا زالت متأخرة وبدوية لكن كل من زار هذه المنطقة من الخارج ينبهر بالتقدم سنة عن سنة هناك تحديات من دون شك زي أي اقتصاد في العالم تكلمنا عن الصين تكلمنا عن أمريكا وخلاف ذلك لكن الوجهة صحيحة العزيمة والهمة كبيرة وبإذن الله سنصل أهم شيء أن نحن نؤمن بشبابنا نستثمر فيهم في مكتب The Family Office من أول يوم تعهدنا بتدريب عشر خريجين في كل عام نوسع مكتب الرياض وإن شاء الله نستطيع أن نصل هذا الرقم إلى عشرين في فترة القادمة طالما آمنا بهذه المنطقة وبشبابها واستثمرنا في هذه العقول المنطقة بخير بالقيادة الرشيدة ولله الحمد والأمن الذي منحنا الله هذه النعمة وعالميا تعتقدون الأسوأ قد مر؟ عفوا عالميا تعتقدون أن الأسوأ قد مر هل ينطبق تفاؤلكم الإقليمي على يعني نظرة تفاؤلية للاقتصاد العالمي أيضا؟ طبعا واحد لا يمكن ان يتنبا لكن يجب ان يتفاعل انا متفائل المستثمر اذا اخذ العاطفه على جنب وكان عنده سياسه استثماريه مكتوبه دائما نذكر المستثمر يجب ان تكون سياسه استثماريه مكتوبه لا تتغير على حسب المزاج هو التزم بها و شارك افضل البيوت الاستثماريه سيكون بخير. عظيم جدا. شكرا جزيلا استاذ عبد المحسن انا سعدت بهذا كالعاده دائما عند الحديث معك وان كان حديثا عن بعد اشكر دعواتكم الكريمه وهذه الفرصه وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا.